Alors bonsoir à tous, ici Kiefer et Koukov pour une nouvelle vidéo avec ce soir bah, un petit let's play de euh, Subnautica donc euh, jeu dont vous avez probablement déjà entendu parler euh, si vous suivez un petit peu l'actualité parce qu'il a, il a actuellement bah, pas, mal de, pas mal de bons retours et euh, perso je l'avais récupéré dans un bundle il y a à peu près un an j'avais pas touché parce que c'était de l'early access et j'évite de, de me gâcher les jeux en early access en plus j'étais pas très intéressé vu que c'était... Euh, euh, voilà, j'en avais une vision euh, vraiment orientée euh, craft survival, ce qui est pas trop ma cam. Et euh, bah, là, il vient de sortir, euh, sortir de l'early access, donc il est passé en version 1.0. J'ai testé et j'ai complètement accroché. J'ai fait, euh, bah, j'ai fait aussi, aussi kiffer. Et euh, je crois que toi aussi, t'as bien essayé et, euh, et bien accroché au jeu. Euh, oui, écoute, au point que je l'ai acheté aussi de mon côté pour euh, pouvoir y jouer en même temps que toi. Euh, ouais, c'est vrai qu'il est vraiment très très sympa. Je connaissais pas non plus, euh, j'avais même pas entendu parler en Early Access. Je l'avais croisé sur des sites où ils en parlaient, où ils le montraient, euh, euh, juste, tu sais, la pochette avec le prix, mais je savais pas du tout de quoi ça... Je me doutais que c'était lié au fond de marin, mais après, j'avoue que je n'en savais pas plus. Et je dois dire que quand je l'ai lancé, déjà, euh, la, claque, euh, la claque visuelle, euh, c'est vrai qu'il est magnifique. Et, euh, et en fait, bah, c'est pas, c'est un, un joli mélange entre plusieurs genres différents. Euh, le survival, euh, le crafting comme tu l'as dit, mais dans une plus grande mesure peut-être euh, la survie, c'est surtout l'ambiance, c'est un simulateur de natation aussi parfois quand même. Ouais, il y a un peu de ça. Et puis, enfin, il y a aussi des aspects un petit peu euh, walking simulator en fait dans le, bah, dans le fait que t'as pas tellement de combat. Enfin, des fois t'as des bestioles qui essaient de, de te croquer, mais bon, toi t'as pas d'armes quoi. C'est euh, vraiment, vraiment non violent de ce côté-là. Oui, non, non, et... c'est généralement plutôt basé sur l'esquive. Hein. C'est ça, l'esquive plus souvent quoi. L'esquive et puis un petit peu le, ouais, les, les, les discrétions quoi, t'évites de faire le, le mariole quand t'as quand tu sais que t'as une grosse bête qui, qui est dans le coin et euh, aussi ouais, essayer de bah, le petit côté euh, récupérer des audiologues essayer de, de comprendre ce qui se passe et tout et tout euh, savoir, euh, bah, savoir pourquoi déjà qu'est-ce que tu fous sur la planète pourquoi ton, ton vaisseau euh, s'y est craché ce genre de choses donc euh, ouais de, de ce côté là c'est très sympa et je trouve un, un mélange de, de genres a priori euh, relativement incompatible on va dire le, le, le survival craft et le, le walking simulator et ça passe, ça passe vraiment très très bien quoi donc euh, ouais à ce niveau là une, une bonne surprise et puis euh, alors je sais pas ce que tu as pensé de la partie craft je sais pas si tu avais testé je, minecraft et compagnie euh, ouais. j'avais testé minecraft et compagnie j'avais bien accroché à l'époque euh, je dois avouer que le craft est pas trop chiant après tu as quand même à la longue le comment on va dire la récupération des ressources qui des fois en tâche un petit peu le gameplay euh, parce que ben tu es obligé d'aller récupérer des ressources alors que tu aimerais peut-être plus continuer et continuer dans la trame principale mmh. euh, mais sinon non j'ai pas trouvé ça trop gênant euh, le seul truc peut-être ce serait au niveau d'une de la difficulté du jeu euh, tu sais que tu as le mode survie classique où il faut où il faut survivre et tu as le mode survie avec boisson et nourriture je trouve que la boisson et nourriture apporte pas grand chose en fait je si j'avais su je relancerais une sans ça en fait parce que c'est pas intéressant ça voilà J'aurais peut-être fait comme, ça, comme toi, enfin, ouais, un peu la même conclusion que toi. Après, c'est pas non plus dramatique. Euh, alors, déjà, le, le bon côté, c'est que t'es pas avec euh, ton personnage du genre il fout trois coups de hache dans, dans, un, dans un objet euh, pour récupérer un rondin de bois et puis sa hache elle est pétée et puis il est, il est complètement fatigué. Et il faut qu'il aille, il il qu aille dormir et puis se, se nourrir. Euh, heureusement, c'est loin de là. Hein. Globalement, t'as as quand même euh, t as, t as, tes jauges de comment dirais-je, de, de soif et puis de, de nourriture mais quand même assez lentement et c'est vrai qu'au début, bon, la, la première heure et demie la première deux heures sont un peu chiantes au niveau de la récupération de, de nourriture et, et d'eau euh, après ça se calme parce que on va dire que quand tu peux construire ta base et puis que tu commences à être relativement autonome euh, voilà, tu arrives à produire ta propre nourriture ça devient nettement moins chiant donc euh, parce que effectivement là, comme, comme on l'a vu que je viens de faire aller, euh, aller pêcher les poissons à la main euh, c'est pas super efficace et puis bon, tu y passes y passe un peu de temps c'est assez, assez casse pied euh, heureusement c'est pas tout le jeu qui est comme ça rapidement le, on va dire l'aspect survie euh, basique euh, disparaît et rapidement tu es plus dans bah, voilà, essayer de, bah, de récupérer des, des blueprints pour, pour avoir de, de meilleurs équipements et tout et tout enfin voilà t'es plus euh, essayer de progresser et puis le voilà l'aspect basique de la survie voilà l'aspect basique de la survie euh, s'estompe euh, assez rapidement pour euh, pour quasiment disparaître une fois que t'es que es bien équipé donc ah, disons il y a quand même toujours le facteur euh, le facteur point de vie au bout d'un moment hein, parce que t'as beau être mieux équipé euh, t'as toujours des créatures qui, qui te ouais, niaquent, ça, donc, ça ça reste euh, quel que soit le mode de jeu t'as toujours l'oxygène la, la, bah, et les points de vie euh, t'es obligé, es, es obligé de les gérer euh, et c'est pareil au niveau de l'oxygène là vous voyez je peux rester super longtemps en, en plongée euh, ai, je m'en fiche euh, au début c'est euh, bah voilà tu, tu descends 30 secondes sous l'eau euh, t'es obligé de remonter pour, pour refaire le plein d'air 
donc euh, ça, là, et même sur, la fin, hein, même sur la fin t'as des niveaux qui sont suffisamment longs pour que même avec des grosses réserves d'oxygène ça se joue il y a des fois je, je suis passé à une seconde de la noyade quoi. Ouais. Euh, tu, tu reviens dans ton, dans ton véhicule t'es là ah, 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 tu reprends ta respiration tu fais oh putain c'est pas passé loin ou alors t'es obligé de faire plusieurs plongées pour aller fouiller un vaisseau euh, voilà c'est non je dois avouer que l'oxygène est peut-être plus un facteur d'ailleurs que les points de vie parce que les points de vie en fait tu vois tu, oui, tu, 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 oui, tu fais un peu gaffe tu voilà, fais un peu gaffe et puis tu, tu te balades toujours avec un petit, un petit kit de soins voilà, surtout que je suis dans le truc de base, dans le dans le module de base, de toute façon, il t'en file un gratuitement euh, fréquemment, donc ça, j'avoue que c'est aussi bien trouvé, ça évite de trop galérer de ce point de vue-là. Ouais, 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 puis tu peux aussi fabriquer le le, comment le distributeur qui t'en produit à toutes les, toutes les demi-heures, ça c'est tranquille. Non mais ouais, je trouve que, bah voilà, on a, on a tous les deux carrément, carrément accroché au jeu, euh, à la fois donc la, la partie exploration et c'est vrai que j'ai vu des critiques qui disaient qu'en fait le, le jeu réussissait complètement là où euh, No Man's Sky c'était c'était foiré parce que c'est vrai que l'exploration de la planète découvrir euh, bah, découvrir tout, ces, tout cet environnement là on vous a montré juste un, bah, un écosystème donc qui est l'écosystème de départ mais il y a plein plein d'écosystèmes différents avec à chaque fois des des bah oui enfin tout un écosystème quoi des, des une faune et une flore euh, ouais voilà qui complètement, évolue. complètement différente euh, donc ça c'est ça c'est super cool et, oui sachant euh, que là on était à 6 mètres de profondeur et qu'on peut descendre je crois jusqu'à 1 km 700 dans le jeu donc il euh, y, y a vraiment de quoi faire quoi avec en plus l'alternance jour et nuit une ouais. super ambiance visuelle le jeu est très très joli notamment la nuit c'est vraiment magnifique ouais. euh, ambiance sonore aussi avec les bruits des, des poissons des animaux euh, oui les cris euh, des grosses dire, bêtes aussi euh, ouais je vous, je vous conseille de vous munir de votre plus beau slip marron parce que vous en aurez sans doute besoin euh, non vraiment sympa et puis j'aime bien le, le côté euh, quand tu te rends en sécurité et tout en fait tu l'es pas du tout tu te fais surprendre il euh, y, y a eu quelques j'ai eu quelques jumpscares alors que d'habitude je suis pas du tout euh, voilà ils arrivent pas ça arrive pas à me surprendre là j'avoue que il y a quand même eu quelques passages euh, tendus tendus ouais et puis chaque fois que tu tombes sur une nouvelle bestiole euh, dans les profondeurs un truc que tu avais jamais vu qui est, une, qui est bien une sale gueule ça, ça peut être effectivement euh, bien flippant et le jeu t'incite en plus à aller les scanner pour les répertorier oui t'es en train de tout suivre la grosse bête gigantesque t'es là haha je suis discret et finalement non t'étais pas discret elle se retourne au tognac donc ouais. euh, c'est c'est assez marrant j'avoue et vraiment prenant hein, j'ai j'y ai joué déjà quasiment une trentaine d'heures euh, euh, j'ai pas vu le temps passer quoi c'est vraiment ouais. très addictif t'as 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 ouais, toujours envie de de, de progresser de d'aller récupérer bah, le, le, le nouvel nouvel upgrade pour pour ton matos ou essayer d'explorer de, un nouvel endroit un nouveau biome ou un, ou un nouveau lieu particulier donc euh, ouais tu ah, j'avoue que ouais j'ai passé mes, mes 25 heures là, là en deux semaines euh, ça faisait longtemps que j'avais pas été euh, aussi pris par un, par un nouveau jeu c'est vraiment c'est rafraîchissant hein, franchement comme euh, comme gameplay euh, sans, sans mauvais jeu de mots euh, c'est bah c'est ouais c'est vraiment la première fois qu'on voit ça avec l'exploration, le, euh, le craft et, et tout et tout. Ça passe ça passe carrément bien. Un gameplay qui atteint des profondeurs sans couler à pic, n'est-ce pas Voilà, bon ok, j'aurais pas dû te lancer sur les mauvais mots. <rire> euh, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Ouais donc c'est créé par euh, Unknown World, euh, qui était donc les, les créateurs de Natural Selection, donc euh, à la fois le, le mode pour. Euh, pour, ça pour Half-Life 2 et euh, donc Natural Selection 2 donc qui était un, un jeu. Euh, stand alone euh, c'est sous euh, unity et euh, j'avoue que c'est très joli alors il y avait un il y avait un défaut qui avait été signalé pendant l'Early Access, c'était que le, parfois les, les modèles 3D <coughs> excusez -moi, avaient tendance à spawner un petit peu au dernier moment, quoi. ils n'étaient étaient pas forcément ouais, chargés trop aussi, à l'avance. Notamment dans les, dans les grandes profondeurs, tu, tu avances, des fois tu sais pas s'il y a une, île de, y a une, une falaise devant toi ou si c'est vide et tu t'en rends compte au dernier moment parce que ça pop. J'avoue que c'est un petit peu ennuyeux, c'est le clipping ouais, qui est un peu... Mais c'est bon, ce point... Ouais, ouais. c'est ce point, mais bon franchement on va pas, on va pas chipoter, hein. ça arrive parfois un petit peu mais c'est rien de dramatique donc euh, et puis je pense que c'était beau bien pire pendant le early access euh, donc là maintenant ça, ça passe ça passe nickel et pareil donc le jeu a été en early access pendant trois pendant ans et a priori c'était vraiment nickel en termes de, de communication de la part des, des développeurs euh, a priori, bon, un, un excellent early access et ça se sent hein, franchement c'est le produit et bah, là il sort à 1.0 mais, mais c'est léché quoi enfin j'ai pas j'ai pas vu un bug ou euh, quoi que ce soit ça passe ça passe vraiment bien euh, donc voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la, de la présentation du jeu. Je sais pas si tu as d'autres choses à, à rajouter. Non, je t'en prie, continue. Ok, bah, je te propose qu'on fasse un petit tour, bah, visiter chacun, le, on va dire, un des aspects les, les plus fun du jeu, qui est de, bah, de construire sa base et puis d'agencer de, de, les différentes pièces, de les, de, comment dire, de les meubler et tout et tout. Et je te propose qu'on commence par ta base, mon cher Kiefer. 
Et donc on est reparti mon cher Kiefer avec la découverte de ta base. Tu vas nous faire le petit tour du propriétaire qui va bien. Alors donc je vois que tu as construit ta base relativement près de la zone de départ en fait, dans la zone euh, safe. Ah entre oui, guillemets. oui, juste en dessous, de, en dessous du vaisseau. Euh... Ouais, ouais, ah oui, effectivement, ouais. C'est bon qu'on puisse dire. Ouais, on, est, on est pas très loin. Ouais, ah mais du coup, coup j'ai l'impression que t'as pas spawné exactement au même endroit que moi en fait. Le, le fond est pas, est pas identique. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'aléatoire. Tu, tu commences pas forcément. Enfin, euh, tu commences forcément dans la zone safe, euh, entre guillemets, au centre de la map, mais euh, pas forcément exactement au même endroit. Intéressant à savoir. Ouais, sachant qu'au début j'avais une base vraiment dégueulasse euh, qui était une sorte de mix euh, bah, en gros de briques et de brocs et je l'ai refaite entièrement ensuite histoire que ce soit plus pratique quoi. Surtout quand tu découvres des nouveaux modules, des nouveaux trucs qui te rajoutent un peu en taille. Donc euh, elle, a, elle a une bonne gueule, je suis assez content. Ouais c'est mignon, c'est Toi tu l'as fait dans quel coin Tu l'as pas fait dans la zone de départ Tu l'as fait plus loin toi la tienne Non bah, pas du tout, bah on verra, on verra où est-ce que je l'ai euh, construite. Alors avec le petit, alors les six mottes, hein, comme je t'avais raconté, j'en ai deux ou trois qui, qui, qui traînent puisque je m'étais fait tuer très loin de la base donc j'avais dû reconstruire un pour aller récupérer le précédent, je me suis refait tuer donc je veux dire construit un pour aller récupérer les deux précédents et donc il y a deux six mottes qui, qui traînent quelque part au fond de l'océan et j'ai dû en construire quatre pour aller récupérer le premier, c'était pas très très pratique comme échange on va dire niveau efficacité. D'accord, j'imagine que le premier c'était celui sur lequel tu avais installé toutes les améliorations et du coup les autres c'était juste... Pas... juste... J'avais la flemme de les refaire en fait. Voilà, donc avec les deux, les deux hangars, à droite c'est l'hangar au Simot, à gauche c'est l'hangar euh, à la, la combinaison euh, d'extraction, on va appeler ça comme ça. L'exosquelette. Voilà, c'est ça. Et puis euh, je te propose qu'on rentre un peu dans le, dans le propriétaire. Sachant qu'en ah, fait, ouais. toute la base est basée sur l'emplacement le, sur de, de, de la comment dirais-je, la pièce du scanner qui était euh, la pièce originelle. Et qui est la seule que j'ai pas démontée de la précédente base. Donc c'est, on va dire, je suis parti de ça pour... pour D'accord. Bon, avec des petits, sas, euh, des petits sas blindés un peu partout au cas où, on sait jamais. Normalement, ça ne devrait pas servir, mais bon. Mmh. Euh, si tu pars sur la gauche, je vais courir. Tu as la zone du scanner qui permet de regarder un peu les fonds marins. Même si pour l'instant, c'est pas du tout euh, upgradé ou optimisé. C'est ouais. euh, un peu inutile, on va dire. Je, pour vois. je vois ça. Et donc, attends, pour expliquer, pour ceux qui connaîtraient pas le jeu, en fait, le, le scanner, il te permet, en fait, donc tu vois, tu as un petit topo de la, de la zone. Et avec la partie droite, tu as... Euh, tu peux détecter un certain, un certain type d'éléments. Donc euh, voilà, si tu cherches la zone de chaleur, hop, tu vas, voilà, le petit point rouge, c'est une zone géothermique. Voilà, par exemple. Voilà, sachant que l'avantage, c'est ensuite de construire le grid qui vous l'affiche sur le HUD, comme ça, quand vous êtes dans votre, en train de nager, vous avez les infos. Quoi. Pour l'instant, c'est pas mmh. le cas, donc je suis obligé d'envoyer une caméra dessus euh, <rire> pour ensuite me rendre sur la position de la caméra, c'est vachement pratique. Quoi. Ah oui, c'est un peu lourd. Bon, sachant que ça bouffe ça... l'énergie. Ouais, c'est ça, ça bouffe pas mal, de, pas mal de jus. Donc, la petite zone de plongée, ok. Ça, c'est la zone là... de bouffe, voilà. Ah oui. <rire> Ma plantation d'herbes médicinales. <rire> voilà. D'accord, donc des débuts de voterie. Alors, j'en ai, ai, ai pas fait euh, pousser chez moi. Ça donne quoi, en fait, comme, euh, comme ressource quand tu... Euh, euh, ça doit être du plus, tu... plus 10, plus 8 ou un truc comme ça. C'est peut-être pas le plus optimal. J'ai pris vraiment le premier truc que j'ai trouvé. Euh, oui, d'accord, mais en même temps, ça te, ouais, ça te fait à la fois à boire et puis à manger. C'est ça, j'ai pas besoin de me faire chier. Donc ici, mmh. on a le petit hangar du Simot, avec euh, à gauche le bordel où je range mes tenues. Et à droite, ouais, là où je stockais de l'eau, euh... <rire> enfin, je ah, n'avais oui. pas encore... Euh ce qu'il fallait pour m'approvisionner donc bon voilà j'ai oui. avec le cimote et les upgrades par la par la fenêtre oh coucou bonjour vous <rire> le cyclops ouais c'est ça donc là on a fait un peu le côté côté gauche de la base au milieu là c'est le la zone stockage de bordel avec la poubelle pour relancer les merdes et sinon bah, c'est des, des casiers ah oui. remplis de ressources dans tous les sens hein, voilà ah oui, quand même. Effectivement, euh, petit bourrin. Je fais des stocks, moi, monsieur. Avec ouais. juste pour recharger la radio, le, le truc de fabrication, le kit de soins que j'ai mis dans la pièce principale, au cas où un jour ça servirait. Ouais. Euh, ici, c'est la partie de la base qui est encore en construction. Là, il n'y a rien de ce côté-là. Et là, en face, en fait, c'est... Je suis en train d'emménager une petite, euh, petite salle pour faire des expériences euh, cheloues. D'accord. Voilà avec euh, des animaux en train d'incuber. <rire> ouais, c'est ça. On, donc là, on peut ramener les... les... D'accord, oui, t'as as foutu le, le sas... Euh, ouais, des fois que ça se passe mal. C'est ça. Et ici, donc, c'est l'hangar à... à la combinaison d'exosquelettes, qui ouais. n'est pas là pour l'instant, parce qu'elle est stockée dans le, dans le cyclope, euh, comme je rentrais... Euh, J'ai dû rentrer d'une expédition euh, minière euh, fort productive euh, pour, euh, pour faire la vidéo, donc j'ai dû me taper le chemin retour. Ça m'a pris trois plombes. En plus, c'était de nuit, donc je voyais rien. C'était horrible. Je, je, je me raclais plus les murs qu'autre chose, globalement. Donc voilà, bah écoute, euh, simplicité pour l'instant, même si après j'espère qu'il y aura encore de nouvelles pièces qui se débloqueront, histoire de pouvoir ajouter peut-être encore un ou deux trucs, euh, voilà, à voir. Mais c'est vrai que pour l'instant je suis assez content. Il euh, va falloir que je suis un fan de symétrie aussi, donc il va falloir que j'installe <rire> un, 
Ah, comment ça s'appelle là Ce que je montre au milieu de l'écran un, bah, un radar, un panneau solaire euh, là-dessus, là-bas. Et il faut que je finisse de renforcer un peu les trucs. Mais sinon, euh, sinon j'aime bien les fonctionnels, les pratiques. Euh, J'ai tout ce qu'il me faut au même endroit. Et puis l'environnement est joli. Ouais, c'est ça. T'as as, as une vue qui est correcte. et J'ai vu que tu avais mis beaucoup de, de vitres. Ouais, 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 j'ai fait exprès. Tu, tu mets des renforcements en fait sur les zones où ça sert à rien, comme par exemple mmh. sur les tuyaux. Et par contre, tu mets des vitres là où bah, tu, peux, tu peux admirer un peu le, le paysage pendant que tu te balades. Quoi. Donc voilà, euh, là, mon petit mon petit douillet euh, en construction. C'est ça, ton home sweet home. Parfait, et ben on va pouvoir embrayer sur euh, ma base à moi. Et donc en ce qui concerne ma petite base, alors on va voir, on est un peu plus dans, dans, le, dans le style euh, utilitaire, un petit peu un petit peu brutaliste, euh, voire je sais pas soviétique. Euh, donc en fait, ouais, c'est laid, c'est laid. Hein. Je suis désolé, mais c'est laid. Hein. Je... Non, mais c'est <rire> l'intérieur qui compte, tu vas voir. Oui, euh, euh, Dixit Miss Beauté Intérieure 1998 ou un truc comme ça, n'est-ce pas C'est ça. Alors moi je l'ai construit. C'est le c'est le premier endroit où j'ai construit en fait. Euh, alors pour donner une idée, euh, donc tu vois, on est à peu près à 100 mètres de profondeur et pour pas trop spoiler, on est juste en dessous de l'entrée de la plateforme. D'accord, ok, très bien. D'accord, d'accord. Euh, je me suis dit, ah, tiens, le coin est intéressant, je vais peut-être, je, je, je vais construire ma base ici. Euh, ça faisait un moment que, en fait, que j'avais débloqué l'option et que j'avais pas construit de, de base du tout. Et je me suis dit, bah, ça peut peut-être faire un, voilà, on va voir. Euh... Montre voir un petit peu à droite, euh, en bas, voir euh, avec quoi, sur quoi repose la base, en fait. Ah, sur rien du tout, en fait, il y a non. pas de pied là. Elle est, elle est dans le vide. En fait, donc initialement, donc j'avais construit juste le, bah, trois modules ici là. Ouais. Euh, et après, donc j'ai commencé à construire au-dessus quand j'ai eu besoin de plus de place. Et en fait, quand j'ai eu le, le, bah, le, le bassin de plongée, je me suis dit, ah bah, j'ai bien fait de construire juste au-dessus du vide. Et donc j'ai construit le premier bassin de plongée ici, et ensuite le deuxième pour, pour stocker le bah, deuxième véhicule. Et donc là, vous voyez une sale bête. Donc, on va... Vite se réfugier. Ouais, oh, ça va. C'est pas trop agressive. Hop, tac. Ça aussi, j'avoue ouais, que les animations sont sympas, en fait. Ouais. Tout, tous les mouvements, t'as vraiment l'impression que c'est naturel et tout, quoi. Oh, trop mignon N'est-ce pas Donc voilà, première, euh, première salle de plongée, pas très intéressante. La deuxième, un peu à l'identique, avec en plus le, le module pour améliorer les objets. Et donc la pièce centrale, avec euh, bah, les casiers pour ranger le merdier, de quoi craft, de quoi recharger les batteries, et de quoi construire les améliorations. C'est un truc d'ailleurs que je pense qui serait super sympa, qu'ils ajoutent. C'est, tu vois, une room spécifique, euh, rangement de ressources, avec des espèces d'échantillons sur tous les murs. Enfin, je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc sympa. Euh... Ouais, c'est vrai qu'en plus, les, ouais, les objets ne sont pas forcément... Enfin, t'as pas moyen de montrer les objets quand entre guillemets les objets qui te, qui te plaisent. Donc, ça, non, non, non. Ouais. Donc là, je te montre l'extérieur. Donc j'ai construit en fait des, de quoi faire pousser certaines ressources. D'accord. Les, les deux types de champignons. Donc euh, si j'ai besoin de champignons, hop, je sors. Je sais pas si t'as vu. En fait, tu fous un coup de couteau dans l'un, ça, tu récupères des spores et tu peux le, re le replanter. D'accord, d'accord. Tu as des champignons dans, dans, dans les quatre. Ouais, c'est ce que je vais faire avec les, les, les espèces d'arbres aussi, pareil. Voilà. Les espèces d'arbres. Ah oui, oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais bah, pareil. Ouais. Donc là, euh, la production de ressources. Donc avec euh, extraction de extraction d'eau et mmh. désalinisation et euh, les, les pommes de terre. Combien est-ce qu'elles font alors elles, euh, comme, euh, comme bouffe quand tu les récoltes Alors euh... ça, ça te fait... Tac, plus 12, plus 3. Donc je ah d'accord, c'est un peu moins équilibré, t'as plus de bouffe. Mais toi c'est vrai que t'as les productions d'eau juste bah, à côté. c'est ça, je... Ah, j'ai l'impression que t'es en train de mettre en boîte du Coca-Cola à la chaîne, tu sais. N'est-ce pas euh, Voilà, et donc ensuite la pièce maîtresse le bureau avec que les, que les trucs qui servent à rien d'accord euh... ouais toi tu t'es bien fait chier t'as mis de la déco et tout style il y a quelqu'un qui vit là dedans quoi ouais. que moi c'est plutôt pratique quoi ce qui n'est pas intéressant on s'en fout bah voilà il est l'arbre à droite là par contre je trouve ouais ça c'est très sympa tu enfin, quand tu récupères une des, une des plantes enfin des, un des fruits tu, après tu peux le, tu peux le planter d'accord voilà. petit ouais. aquarium t'as pas mis un poisson carnivore avec les autres pour voir ce qui se passe non j'ai pas testé ah oh, tu devrais <rire> Voilà, et le petit, le petit peu ça de Natural Selection, le précédent jeu de, des développeurs. Donc, Avec voilà. une petite vue sur la mer. Oui, toi t'es pas très vu sur la mer, j'ai vu, t'as surtout des murs renforcés, des trucs comme ça. Mais... C'est ça, j'ai fait le bourrin et j'ai juste... Comme si l'environnement était hostile. Exactement. Bah, et puis la vie est quand même nettement moins sympa dans ma base, faut le dire, que, que dans la tienne. Donc, pas. Voilà, ça c'était le rez-de-chaussée. Et donc à l'étage, j'ai l'aquarium. Ah, hein. bête, coucou, sale bête Pchit. T'as planté des trucs euh, au sol ou pas J'en ai planté un petit peu, mais euh, là le. C'est plus purement décoratif, hein, je crois, de toute façon, ils s'en servent pas. Hein. Ouais, pas bah tu peux t'en servir comme à l'extérieur, enfin, si tu veux faire pousser des, des Oui, tout à fait, exemple. ouais, non, mais les bêtes qu'on met dans le, dans le truc s'en servent pas, ouais, je crois. Je pense elles, elles vont pas les bouffer ou quoi que ce soit. Ouais, c'est juste ouais. décoratif. Donc là, j'ai une pièce en rap, je pense que dès que j'aurai euh, les, 
les plans et les ressources, je construis un réacteur ici. Vu oui. que, comme je suis plus en profondeur, on va dire les, les panneaux solaires sont nettement moins efficaces. Tout à fait. Ah, t'as pas un truc. Euh... Oh, ah, ça rend super bien Ouais, j'ai si, trois si upgrades. Ouais, trois upgrades de, upgrade de, de, de portée. Et ouais, ouais, c'est un qui, 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 qui a du volume, on va dire. C'est pratique. Ah non, franchement, ça rend bien, parce que moi, c'est tout plat, donc on le voit moyennement, là, toi, on voit bien la descente du, du terrain, c'est très sympa. Bah, c'est surtout avec les upgrades de portée, quoi. Du coup, c'est mmh. un petit peu plus de sens. Je pense que toi, quand tu auras mis ces upgrades-là, ça, ouais, ouais, ouais. ça sera un petit peu plus intéressant. Euh, enfin, voilà, donc c'est ma petite base, moi. D'accord. Bon, tape, euh, zone de scanner, zone de... Bon, t'es bien installé, globalement, en plus, t'as un, un coin sympa. T'es pas un peu avec... loin de tout, par contre, non Ben, bah, euh, ça dépend, en fait... Euh... T'as pas grand chose dans la zone, après si tu plonges euh, de, de là où je suis, as, tu commences à trouver des, des ressources un petit peu, un petit peu sympas. D'accord. Mais ouais, non, je me suis placé là surtout par rapport à par rapport à l'histoire, euh, voir euh, les différentes choses qui peuvent se passer dans le coin. Ce qui est d'ailleurs très sympa, la trame historique, hein, j'avoue, elle, elle est bien foutue, euh, avec des bons revirements de situation. Euh, non, non, elle est sympa. J'avais peur d'une histoire cucu, tu vois, qui s'est qu tout axé sur le moteur de jeu, la, la partie sonore, l'ambiance, la et qui ouais. soit, qu soit raté sur l'histoire, et en fait, pas du tout. L'histoire est vraiment sympa. Les textes écrits qu'on récolte, je les dévore, quoi. Euh, D'habitude, ouais. j'en ai rien à caler, style dans les Skyrim, les trucs comme ça, je lisais la moitié des textes parce que ça. Voilà. Ouais, et puis y en a là, beaucoup, euh, ouais. là, ils sont sympas, franchement, j'avoue, très très sympa. Ouais. Donc voilà, ben, si vous êtes intéressé par le, ben, par le craft et puis le, surtout l'exploration d'un monde extraterrestre et puis euh, la survie, euh, ce genre de choses, euh, puis l'enquête, essayer de, de comprendre, euh, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi le vaisseau s'est craché euh, sur, sur cette planète, euh, j'avoue franchement, euh, ben, toi comme moi, on, on voit pas les heures passer sur ce jeu. Euh, je pense qu'une fois que tu as terminé la trame principale, bah, entre guillemets, je, je pense pas que j'y retournerai moi, mais euh, ouais, là que je suis carrément pris dedans. Surtout pour le prix, je crois que c'est 23 euros, quelque chose comme ça, donc euh, tu vas largement le rentabiliser, quoi. Ouais, de, très très clairement. Enfin voilà, donc euh, vraiment euh, découverte de, de ce début de l'année, vraiment vraiment excellente surprise. Donc euh, bah, si vous êtes euh, si vous êtes intéressé par ce genre de jeu, laissez-vous tenter. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée et à vendredi pour un replay de World of Warships. Ciao ciao. Ciao ciao.